ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ಮೈ ಕ್ಲಾಸಸ್ ನಾನಿವತ್ತು ಅಂದರೆ ಟ್ವೆಂಟಿ ನೈನ್ ಜನವರಿ ಟ್ವೆಂಟಿ ನೈನ್ ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಇಪ್ಪತ್ತ್ಮೂರಂದು ನಡೆದಂತ ಕೆ ಎಸ್ ಐ ಕೆ ಎಸ್ ಐ ಎಸ್ ಎಫ್ನ ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ನ ಮೆಂಟಲ್ ಅಬಿಲಿಟಿ ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ನ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಮೆಂಟಲ್ ಅಬಿಲಿಟಿ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಮಾತ್ರ ತೊಗೊಂಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದೀನಿ ವಿಡಿಯೋ ಇಷ್ಟ ಆದರೆ ದಯವಿಟ್ಟು ಶೇರ್ ಮಾಡಿ ಮತ್ತೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ ಸೊ ಮೊದಲನೇ ಕ್ವಶನ್ ಈ ಥರ ಇದೆ ನೋಡ್ರಿ ಎಸ್ ಸಿ ಎಫ್ ಆಫ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ಸಿಕ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ನೈನ್ಟಿ ಅಂದರೆ ಇಪ್ಪತ್ತಾರು ಮತ್ತು ತೊಂಬತ್ತೊಂದರಗಳ ಮಾಸ ಕೇಳಿದ್ರಿ ಸಾಮಾನ್ಯ ಮಾತ್ರ ಸಾಮಾನ್ಯ ಪ್ರಥಮ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಿ ಯಾವ ಥರ ಮಾಡೋದಂತ ಸೊ ಇಪ್ಪತ್ತಾರು ಮತ್ತು ತೊಂಬತ್ತೊಂದು ಸೊ ಇದನ್ನ ಯಾವ ಥರ ಪ್ರಥಮ ಮಾಡ್ಕೋತೀರಿ ನೋಡಿ ಹದಿಮೂರು ಇಂಟು ಎರಡು ಅಂತ ಮಾಡ್ಕೋತೀರಾ ಇದನ್ನ ಅದೇ ರೀತಿ ಹದಿಮೂರು ಇಂಟು ಏಳು ಅಂತ ಮಾಡ್ಕೋತೀರಿ ಸೊ ಎರಡರಲ್ಲಿ ಕಾಮನ್ ಇರುವಂಥ ಒಂದು ನಂಬರ್ ಯಾವುದು ಅಂದರೆ ಹದಿಮೂರು ಆಗುತ್ತೆ ಸೊ ಮಾಸ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಹದಿಮೂರು ಆಪ್ಷನ್ ಬಿ ಈ ಥರನೂ ಮಾಡ್ಬೋದು ಇಲ್ಲಾಂದರೆ ನೀವು ಇನ್ನೊಂದು ವಿಧಾನ ಅಂದರೆ ಮಾಡ್ಬೋದು ಯಾವ ಥರ ಅಂದರೆ ಇನ್ನೊಂದು ಈಸಿ ವಿಧಾನ ಸೊ ಇವು ಎರಡು ಕರೆದು ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ತೊಗೊಳ್ಳಿ ಅಂತರ ಎಷ್ಟಿದೆ ನೋಡ್ರಿ ತೊಂಬತ್ತೊಂದರಲ್ಲಿ ಇಪ್ಪತ್ತಾರು ಕಳೆದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಅರವತ್ತೈದು ಬರುತ್ತೆ ಸೊ ಅರವತ್ತೈದನ್ನು ಯಾವ ತರಿ ಯಾವ ಎರಡು ನಂಬರ್ಲಿಂದ ಗುಣಾಕಾರ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಬರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಹದಿಮೂರು ಮತ್ತು ಐದರಿಂದ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಬರುತ್ತೆ ಸೊ ಇಪ್ಪತ್ತಾರು ಈ ಹದಿಮೂರಲೇನು ಭಾಗ ಆಗುತ್ತೆ ಮತ್ತು ಈ ತೊಂಬತ್ತೊಂದು ಹದಿಮೂರಲ್ಲೇ ಮಾತ್ರ ಭಾಗ ಆಗುತ್ತೆ ಸೊ ಲಾಸ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಹದಿಮೂರು ಆಗಿರುತ್ತೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಓಕೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ನೋಡೋಣ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಟೈಮ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಮೇಲೆ ಇರುವಂಥ ಒಂದು ಕ್ವಶನ್ ಇದೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ ಯಾವ ಥರ ಇದೆ ಅಂತ ಒಬ್ಬ ಹುಡುಗ ತನ್ನ ಮನೆಯಿಂದ ಪ್ರತಿ ಗಂಟೆಗೆ ಮೂರು ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ವೇಗದಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಶಾಲೆಗೆ ಹೋಗುತ್ತಾನೆ ಮತ್ತು ಪ್ರತಿ ಮೂರು ಪ್ರತಿ ಗಂಟೆಗೆ ಎರಡು ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ವೇಗದಲ್ಲಿ ನಿಂತಿರುತ್ತಾನೆ ಅವನು ಹೋಗಿ ಬರಲು ಐದು ಗಂಟೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡರೆ ಅವನ ಮನೆ ಮತ್ತು ಶಾಲೆ ನಡುವಿನ ಅಂತರ ಎಷ್ಟು ಅಂತ ಕೇಳಿದೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಈಗ ಉದಾಹರಣೆ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ ಅವನದು ಮನೆ ಇಲ್ಲಿದೆ ಅಂದರೆ ಮನೆ ಅಂದರೆ ಹೌಸ್ ಇಲ್ಲೇ ಒಂದು ಸ್ಕೂಲ್ ಇದೆ ಹೋಗ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಮೂರು ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಪರ್ ಅವರಲ್ಲಿ ಅವನು ಹೋಗ್ತಾನೆ ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಬರಬೇಕಾದ್ರೆ ಎರಡು ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಪರ್ ಅವರಲ್ಲಿ ಅವನು ಚಲಿಸ್ತಾನೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ಆಮೇಲೆ ಈ ಟೋಟಲ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಏನಿರುತ್ತೆ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಎಕ್ಸ್ ಅಂತ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಿ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ ಎಕ್ಸ್ ಅಂತ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಿ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಓಕೆ ಇಲ್ಲಿಂದ ಈಗ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಎಷ್ಟಿರುತ್ತೆ ಎಕ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಓಕೆ ಮತ್ತು ಅವ್ರು ಏನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಟೋಟಲ್ ಟೈಮ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು ಟೋಟಲ್ ಟೈಮು ಫೈವ್ ಅವರ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಎಷ್ಟು ಫೈವ್ ಅವರ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಓಕೆ ಮತ್ತು ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ ಮತ್ತೇನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅವರು ಓಕೆ ಇವಾಗ ನಮ್ಗೇನು ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ ಅಂದರೆ ಶಾ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ ನೋಡಿ ನಾನು ಅಂತರ ಎಷ್ಟು ಇಲ್ಲಿಗೆ ಅಂತರ ಎಷ್ಟು ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ ಓಕೆ ಯಾವ ಥರ ಮಾಡೋದಂತ ನೋಡ್ರಿ ಇವಾಗ ಟೋಟಲ್ ಟೈಮು ಫೈವ್ ಅವರ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಓಕೆ ಓಕೆ ಹೋಗ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ನೋಡ್ರಿ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸೆಕೆಂಡ್ ಓಕೆ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ ಯಾವ ಥರ ಅಂತ ಟೋಟಲ್ ಟೈಮ್ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ ಟೋಟಲ್ ಟೈಮ್ ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ ಹೋಗ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಟೈಮು ಅಂದರೆ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟೈಮು ಪ್ಲಸ್ ಕಮಿಂಗ್ ಟೈಮ್ ಅಂತ ಎರಡಿರುತ್ತಲ್ವ ಕಮಿಂಗು ಟೈಮ್ ಅಂತ ಇರುತ್ತೆ ಓಕೆ ನಮಗೇನು ಗೊಂದಸೂತ್ರ ಏನು ಗೊತ್ತಿದೆ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಸ್ಪೀಡ್ ಇಸ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಡಿವೈಡ್ ಬೈ ಟೈಮ್ ಅಂತ ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿರುತ್ತೆ ಓಕೆ ಇವಾಗ ಟೈಮ್ದು ಏನು ಸೂತ್ರ ಆಗುತ್ತೆ ಟೈಮ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಬೈ ಸ್ಪೀಡ್ ಅಂತ ಆಗುತ್ತೆ ಓಕೆ ಓಕೆ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಎಷ್ಟು ಹೋಗಿದ್ರೆ
ಸೊ ಸರಾಸರಿ ಟೈಮ್ ಇದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂಗೆ ಸರಾಸರಿ ಸಮಯ ಸಿಕ್ಕರೆ ನಾವು ಆರಾಮಾಗಿ ಇದನ್ನ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ಕೊಬೋದು ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ ಯಾವ ಥರ ಅಂತ ಇವಾಗ ನೋಡ್ರಿ ಟೈಮ್ ಮೊದಲು ಟೈಮ್ ಕಂಡು ಸರಾಸರಿ ಸಮಯನ ನಾವು ಕಂಡ್ಕೋಬೇಕು ಟೋಟಲ್ ಸರಾಸರಿ ಟೈಮ್ ಯಾವ ಥರ ಅಂದರೆ ಟೋಟಲ್ ಸರಾಸರಿ ಟೈಮ್ ಯಾವ ಥರ ಅಂತ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ ಈ ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿರೋ ಸೂತ್ರ ಪ್ರಕಾರ ಏನಿದೆ ನೋಡ್ರಿ ಟೈಮ್ ಈಸ್ ಕೋಲ್ಡ್ ಯಾವ ಥರ ಬರಬೋದು ಇದನ್ನ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಡಿವೈಡ್ ಬೈ ಸ್ಪೀಡ್ ಅಂತ ಬರಬೋದು ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ ಒಂದು ನೂರ ಅರವತ್ತು ಕಿಲೋಮೀಟರ್ನ ಎಷ್ಟು ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಅವ್ನು ಕವರ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಅಂದರೆ ಅರವತ್ನಾ ಸಾರಿ ಎಷ್ಟು ಸ್ಪೀಡಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ ಅರವತ್ನಾಲ್ಕು ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಪರ್ ಅವರಲ್ಲಿ ಪ್ಲಸ್ ಒಂದು ನೂರ ಅರವತ್ತು ಕಿಲೋಮೀಟರ್ನ ಎಂಬತ್ತು ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ವೇಗದಾಗ ಅವನೇನು ಕವರ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಓಕೆ ಇದನ್ನು ಸಿಂಪ್ಲಿಫಿಕೇಶನ್ ಮಾಡೋದು ಅಂತ ಇಲ್ಲ ನೋಡ್ರಿ ಇ ಝೀರೋ ಇ ಝೀರೋ ಆ್ಯಂಡ್ ಟೆನ್ ಲೇ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಪ್ಪತ್ತು ಸೊ ಇದೇನು ಬರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ನಾಲ್ಕು ಎರಡಲಿ ನಾಲ್ಕು ಐದು ಅಂದರೆ ಫೈವ್ ಬೈ ಟು ಪ್ಲಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಟು ಅಂತ ಇರುತ್ತೆ ಇದು ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ನೈನ್ ಡಿವೈಡ್ ಬೈ ಟು ಅವರ್ ಇದು ಟೈಮ್ ಅಂದರೆ ಎವರೇಜ್ ಟೈಮ್ ಸಿಗುತ್ತೆ ಸೊ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರೋಂಗೆ ಎವರೇಜ್ ಸ್ಪೀಡ್ ಸೂತ್ರ ಏನಿದೆ ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿದೆಯಲ್ಲ ಸ್ಪೀಡ್ ಇದ್ಕೊಳ್ಳಿ ಏನು ಬರೀತೀರ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಡಿವೈಡ್ ಬೈ ಟೈಮ್ ಅಂತ ಬರೀಬೇಕು ಅಷ್ಟೇ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಎಷ್ಟಿದೆ ಮುನ್ನೂರ ಇಪ್ಪತ್ತು ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಟೈಮ್ ಎಷ್ಟಿದೆ ನೈನ್ ಡಿವೈಡ್ ಬೈ ಟು ತ್ರೀ ಟ್ವೆಂಟಿ ಡಿವೈಡ್ ಬೈ ನೈನ್ ಇಂಟು ಟು ಸೊ ಇದು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡೋರು ಎಷ್ಟು ಬರ್ತಾರೆ ಸೆವೆಂಟಿ ಒನ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಒನ್ ಒನ್ ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಪರ್ ಅವ್ರು ಏನಾಗುತ್ತೆ ಆನ್ಸರ್ ಸೊ ಆಪ್ಷನ್ ಸಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಸರಿಯಾದ ಆನ್ಸರ್ಸ್ನ ಓಕೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ನೋಡೋಣ ಒಂದು ಕೆಲಸವನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಲು ಆರು ಪುರುಷರು ಒಂಬತ್ತು ದಿನಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡರೆ ಮೂರು ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಪುರುಷರು ಈ ಕೆಲಸವನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸೋರು ಅಂತ ಕೇಳಿದೆ ಒಂದು ಕೆಲಸವನ್ನು ಆರು ಪುರುಷರು ಒಂಬತ್ತು ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಮುಗಿಸ್ತಾರೆ ಹಾಗಾದರೆ ಮೂರು ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಪುರುಷರು ಈ ಕೆಲಸವನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಬಹುದು ಸೊ ಮೂರಲ್ಲಿ ಮೂರು ಮೂರಲೇ ಸೊ ಆರು ಮೂರಲೇ ಹದಿನೆಂಟು ಸೊ ಆಪ್ಷನ್ ಬಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಓಕೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇದರ ವರ್ಗ ಮೂಲ ಕೇಳಿದರೆ ಸೊ ನಲವತ್ತೈದು ಇದರ ಆನ್ಸರ್ ಆಗುತ್ತೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಓಕೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಏಜ್ ಮೇಲೆ ಇದೆ ನೋಡ್ರಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಎ ಮತ್ತು ಬಿಯ ವಯಸ್ಸು ಕ್ರಮವಾಗಿ ಎರಡು ಅನುಪಾತ ಮೂರು ಅನುಪಾತದಲ್ಲಿದೆ ಆರು ವರ್ಷಗಳ ನಂತರ ಅವರ ವಯಸ್ಸಿನ ಅನುಪಾತ ಎಂಟು ಅನುಪಾತ ಅನ್ನೊಂದು ಆಗುತ್ತಾರೆ ಬಿ ಯ ಪ್ರಸ್ತುತ ವಯಸ್ಸು ಎಷ್ಟು ಅಂತ ಕೇಳಿದರೆ ನೋಡಿ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಯಾವ ಥರ ಅಂದರೆ ಎ ಮತ್ತು ಬಿನ ಅನುಪಾತ ಕೊಟ್ಟಿದೆ ಮೊದಲು ಎಷ್ಟು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಎರಡು ಅನುಪಾತ ಮೂರು ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತು ಆರು ವರ್ಷಗಳ ನಂತರ ಸೊ ಗುಣಾಕಾರ ವಿಧಾನ ಮುಖಾಂತರ ಆರಾಮಾಗಿ ಮಾಡ್ಬೋದು ಎಷ್ಟು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಆರು ವರ್ಷಗಳ ನಂತರ ಅಂದರೆ ಎಂಟು ಅನುಪಾತ ಹನ್ನೊಂದು ಅಂತ ಸೊ ಅವರೇ ಗುಣಾಕಾರ ಇದೆ ಇದನ್ನು ಇದನ್ನ ಗುಣಾಕಾರ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇದನ್ನ ಇದನ್ನ ಗುಣಾಕಾರ ಮಾಡಬೇಕು ಸೊ ಹನ್ನೊಂದು ಎರಡಲೇ ಇಪ್ಪತ್ತೆರಡು ಎಂಟು ಮೂರಲೇ ಇಪ್ಪತ್ನಾಲ್ಕು ಇಪ್ಪತ್ನಾಲ್ಕರಿಗೆ ಇಪ್ಪತ್ತೆರಡು ಹೋದರೆ ಎರಡು ಬರುತ್ತೆ ಅದೇ ರೀತಿ ಆರು ಇಂಟು ಹನ್ನೊಂದು ಎಂಟು ಎಂಟು ಆರು ಗುಣಾಕಾರ ಹನ್ನೊಂದು ಆರಲೇ ಅರವತ್ತಾರು ಎಂಟು ಆರಲೇ ನಲವತ್ತೆಂಟು ಹನ್ನೊಂದು ಆರಲೇ ಅರವತ್ತಾರು ಎಂಟು ಆರಲೇ ನಲವತ್ತೆಂಟು ಅರವಾಗ ಎಂಟು ಹೋದರೆ ಎಂಟು ಕೇಳಿರುತ್ತೆ ಹದಿನೆಂಟು ಹದಿನೆಂಟು ಬಂತಲ್ವಾ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ ಯಾವ ಥರ ಅಂದರೆ ಎರಡು ಇಂಟು ಹನ್ನೊಂದು ಎಂಟು ಇಂಟು ಮೂರು ಸೊ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಎರಡು ಬರುತ್ತೆ ಅದೇ ರೀತಿ ಹನ್ನೊಂದು ಅರಲೇ ಅರವತ್ತಾರು ಎಂಟು ಆರಲೇ ನಲವತ್ತೆರಡು ಅರವತ್ತಾರಲ್ಲಿ ನಲವತ್ತೆಂಟು ಕಳೆದ್ರೆ ಹದಿನೆಂಟು ಬರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಒಂದು ಅನುಪಾತ
ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಒಂದು ಸಂಖ್ಯೆ ಒನ್ ಫಾರ್ಟಿ ಫೋರ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಈ ಒಂದೇ ಸಂಖ್ಯೆ ತೊಗೊಳ್ಳಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಎಲ್ ಸಿ ಎಮ್ ಇಂಟು ಎಸ್ ಸಿ ಎಫ್ ಕೇಳಿದ್ವಿ ಇನ್ನೊಂದು ಸಂಖ್ಯೆ ಎಷ್ಟು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಎಲ್ ಸಿ ಎಮ್ಗೆ ಎಂಟುನೂರ ಅರವತ್ತ್ನಾಲ್ಕು ಎಂಟು ಒಂದುನೂರ ನಲವತ್ತ್ನಾಲ್ಕು ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಟೂ ಏಟಿ ಏಟ್ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಫೋರ್ ತರ್ಟಿ ಟು ಅಂದರೆ ಆಪ್ಷನ್ ಸಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಸರಿಯಾದ ಆನ್ಸರ್ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಓಕೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ನೋಡೋಣ ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಒಂದು ಜನವರಿ ಒಂದು ಒಂದನೇ ತಾರೀಕು ಸೋಮವಾರ ಆದರೆ ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಎರಡರ ಜನವರಿ ಒಂದನೇ ತಾರೀಕು ಯಾವ ವಾರ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಕೇಳಿ ಅಂದರೆ ಆನ್ಸರ್ ಮಂಗಳವಾರ ಆಗುತ್ತೆ ಸೊ ಒಂದು ಸಾಮಾನ್ಯ ವರ್ಷದಿಂದ ಮುಂದೆ ಇನ್ನೊಂದು ಸಾಮಾನ್ಯ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬೇಕಾರೆ ಒಂದು ದಿವಸ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಆಗುತ್ತೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಓಕೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಓಕೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ನೋಡಿ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಒಂದು ಕಾರು ತನ್ನ ನಿಜವಾದ ವೇಗದ ಐದು ಬೈ ಏಳರಷ್ಟು ವೇಗದಲ್ಲಿ ನಲವತ್ತೆರಡು ಕಿಲೋಮೀಟರ್ಗಳನ್ನು ಒಂದು ಗಂಟೆ ನಲವತ್ತು ನಿಮಿಷ ನಲವತ್ತೆಂಟು ಸೆಕೆಂಡ್ಗಳಲ್ಲಿ ಕ್ರಮಿಸಿದರೆ ಕಾರಿನ ನಿಜವಾದ ವೇಗ ಕೇಳಿದೆ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಏನಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಗಂಟೆ ನಲವತ್ತು ನಿಮಿಷ ನಲವತ್ತೆಂಟು ಸೆಕೆಂಡ್ ಇಲ್ಲ ಇದನ್ನ ಮೊದಲು ನಾವು ತಾಸಿಗೆ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೋ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲ ಆನ್ಸರ್ಸ್ ಅವರಲ್ಲಿ ಇದೆ ನೋಡ್ರಿ ಗಂಟೆ ಗಂಟೆ ಸೊ ಇದನ್ನ ಮೊದಲು ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಉಳಿದ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಈಸಿಯಾಗಿ ಆಗುತ್ತೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಓಕೆ ಯಾವ ತರ ನೋಡ್ರಿ ಮೊದಲು ಅದನ್ನ ನಾನು ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೋತೇನೆ ಒನ್ ಅವರ್ ನಲವತ್ ನಿಮಿಷ ನಲವತ್ತೆಂಟು ಸೆಕೆಂಡ್ ಅಂತ ಕೇಳ್ತೇನೆ ಸೊ ಮೊದಲು ಏನ್ ಮಾಡ್ರಿ ನಲವತ್ತೆಂಟು ಸೆಕೆಂಡ್ ನ ನಿಮಿಷ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಯಾವ್ದಕ್ಕೆ ನಿಮಿಷಕ್ಕೆ ಸೊ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಹನ್ನೆರಡು ನಾಲ್ಕು ನಲವತ್ತೆಂಟು ಹನ್ನೆರಡು ಇಲ್ಲೇ ಆಗುತ್ತೆ ಸೊ ಇದನ್ನ ಇವಾಗ ಫಾರ್ಟಿ ಇದೆಯಲ್ವಾ ಪ್ಲಸ್ ಫೋರ್ ಬೈ ಫೈವ್ ಈಗೇನಾಯ್ತು ನಿಮಿಷದಲ್ಲಿ ಆಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಯಾವ ತರ ಇದ್ರ ಲಾಸ್ ಐದಾಗತ್ತೆ ಸೊ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಟೂ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಪ್ಲಸ್ ಫೋರ್ ಅಂದ್ರೆ ಟೂ ನಾಟ್ ಫೋರ್ ಡಿವೈಡ್ ಬೈ ಫೈವ್ ಇದು ಏನಾಯ್ತು ಇವಾಗ ನಿಮಿಷದಲ್ಲಿ ಆಯ್ತು ಇದನ್ನ ನಾವು ಮತ್ತೆ ಯಾವ್ದಕ್ಕೆ ಅವರ್ ತಾಸಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಇದಕ್ಕೆ ಏನ್ ಮಾಡಬೇಕು ಟೂ ನಾಟ್ ಫೋರ್ ಡಿವೈಡ್ ಬೈ ಫೈವ್ ಅಂದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಭಾಗಕಾರ ಅರವತ್ತರಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಭಾಗಿಸ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಓಕೆ ಇವಾಗ ಇದು ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸೆವೆಂಟೀನ್ ಡಿವೈಡ್ ಬೈ ಟ್ವೆಂಟಿ ಫೈವ್ ಬರುತ್ತೆ ಸೊ ಇವಾಗ ಇದನ್ನು ತಂದು ಏನು ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಒನ್ ಪ್ಲಸ್ ಸೆವೆಂಟೀನ್ ಬೈ ಟ್ವೆಂಟಿ ಫೈವ್ ಸೇರಿಸಿದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಫಾರ್ಟಿ ಟು ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಟ್ವೆಂಟಿ ಫೈವ್ ಬರುತ್ತೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಸೊ ಇವಾಗ ಇದೇನಾಯ್ತು ಅಂದರೆ ತಾಸಿಗೆ ಚೇಂಜ್ ಆಗಿದೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಓಕೆ ಇದನ್ನು ನಾವು ಇವಾಗ ತಂದು ಹಾಕ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಓಕೆ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ ಯಾವ ಥರ ಅಂದರೆ ಎಕ್ಚುಯಲ್ ಸ್ಪೀಡು ಎಕ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ ಇಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಎಕ್ಚುಯಲ್ ಸ್ಪೀಡು ಎಕ್ಸ್ ಇದೆ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ ಇದು ಸ್ಪೀಡ್ ಏನು ಆ್ಯಕ್ಚುಯಲ್ ಸ್ಪೀಡ್ ಎಕ್ಸ್ ಇವಾಗ ಅವ್ರು ಏನು ಹೇಳಿದ್ರೆ ಐದು ಬೈ ಏಳರ ಹಂಗೆ ಹೋದರೆ ಎಕ್ಸ್ನ ಐದು ಬೈ ಏಳರ ಹಂಗೆ ಅಂದರೆ ಫೈವ್ ಬೈ ಸೆವೆನ್ ಅಪ್ ಎಕ್ಚುಯಲ್ ಸ್ಪೀಡ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ಇದನ್ನ ಸ್ಪೀಡ್ನ ಯಾವ ಥರ ಬರ್ಕೋಬೋದು ಅಂದರೆ ಸೆವೆನ್ ಅನುಪಾತ ಫೈವ್ ಅಂತ ನೀವು ಬರ್ಕೋಬೋದು ಇದು ಎಕ್ಚುಯಲ್ ಸ್ಪೀಡ್ ಅನುಪಾತ ಇದು ಫೈವ್ ಬೈ ಸೆವೆನ್ ನಪ್ ಎಕ್ಸ್ ನಂತರ ಬಂದಂಥ ಒಂದು ಅನುಪಾತ ಓಕೆ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ ಯಾವ ಥರ ಅಂದರೆ ಟೈಮ್ ಕೊಟ್ಟು ಟೈಮ್ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಕಂಡುಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ ಅವರಲ್ಲಿ ಫಾರ್ಟಿ ಟು ಡಿವೈಡ್ ಬೈ ಟ್ವೆಂಟಿ ಫೈವ್ ಅಂತ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ಅಲ್ವಾ ಓಕೆ ನ
ಸೊ ಐದು ಅನುಪಾತ ಎಷ್ಟಾಗತ್ತೆ ಇಪ್ಪತ್ತೈದಾದರೆ ಒಂದು ಅನುಪಾತ ಐದಾಗತ್ತೆ ಬಟ್ ನಮ್ಗೆ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಎಷ್ಟು ಅನುಪಾತ ಇದೆ ಏಳು ಅನುಪಾತ ಇದೆ ಸೊ ಏಳು ಅನುಪಾತ ಎಷ್ಟಾಗತ್ತೆ ಏಳು ಅನುಪಾತ ಇದು ಕೊಟ್ಟು ಮೂವತ್ತೈದು ಸೊ ತರ್ಟಿ ಫೈವ್ ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಪರ್ ಅವರ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಆನ್ಸರ್ ಆಗುತ್ತೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಓಕೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಒಂದು ಗಡಿಯಾರದ ಗಂಟೆ ಐದು ಗಂಟೆ ಹತ್ತು ನಿಮಿಷಗಳಲ್ಲಿ ಗಂಟೆ ಮುಳ್ಳು ಮತ್ತು ನಿಮಿಷ ಮುಳ್ಳುಗಳ ನಡುವಿನ ಕೋನ ಕೇಳಿದರೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಓಕೆ ಯಾವ ಥರ ನಂದರೆ ಯಾವ ಥರ ಸಲ್ ಮಾಡೋದಂತ ಈಸಿ ಒಂದೇ ಒಂದು ಸೂತ್ರ ಇದೆ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಇದನ್ನ ಆರಾಮಾಗಿ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದಂತ ನೋಡ್ರಿ ಏನು ಗೊತ್ತಿದೆ ಅಂದರೆ ಲೆವೆನ್ ಬೈ ಟು ಎಮ್ ಇಸ್ ಕೋಲ್ ಟು ತರ್ಟಿ ಅವರ್ ಪ್ಲಸ್ ಆರ್ ಮೈನಸ್ ಟೀಟ ಎಮ್ ಇಂತಲ್ಲಿ ಮಿನಿಟ್ ಆದರೆ ನಿಮಿಷ ಹಾಕ್ಬೇಕು ಅವರ್ದಲ್ಲಿ ತಾಸು ಎಷ್ಟು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅದನ್ನ ಹಾಕ್ಬೇಕು ಲೆವೆನ್ ಬೈ ಟು ಎಮ್ ಟೆನ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ತರ್ಟಿ ಎಂಟ್ ಅವರ್ ಫೈ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಪ್ಲಸ್ ಆರ್ ಮೈನಸ್ ತೀಟ ಇದು ಎಷ್ಟಾಗತ್ತೆ ಒನ್ ನೂರ ಐವತ್ತು ಇದು ಎರಡರಿಂದ ಎರಡು ಇಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ ಐವತ್ತು ಇದಾಗುತ್ತೆ ಪ್ಲಸ್ ಆರ್ ಮೈನಸ್ ತೀಟ ಸೊ ತೀಟ ಅಂದರೆ ಕೋನ ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ ತೊಂಬತ್ತೈದು ಡಿಗ್ರಿ ಬರುತ್ತೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ನೂರ ಐವತ್ತರಲ್ಲಿ ಐವತ್ತೈದು ಕೇಳಿದ್ರೆ ತೊಂಬತ್ತೈದು ಡಿಗ್ರಿ ಸೊ ಆನ್ಸರ್ ಬಿ ಇಸ್ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಯಾವುದು ಇಲ್ಲಿದೆಯಲ್ಲ ಬಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಆಗುತ್ತೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಓಕೆ ಈ ಕ್ವಶನ್ ರಿಪೀಟ್ ಆಗಿದೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒಂದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಯಾವ ಥರ ಇದೆ ಅಂದರೆ ಒಂದು ನಂಬರ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಎಂಟುನೂರ ಐವತ್ತೇಳು ಎರಡುನೂರ ನಲವತ್ತ್ಮೂರು ಅಂತ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿರುವ ಬೆಸ ಸಂಖ್ಯೆಗಳ ಮೊತ್ತ ಮತ್ತು ಸಮ ಸಂಖ್ಯೆಗಳ ಮೊತ್ತದ ನಡುವಿನ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ ಸಮ ಸಂಖ್ಯೆಗಳು ಯಾವುದು ಮತ್ತು ಬೆಸ್ ಸಂಖ್ಯೆಗಳು ನೋಡ್ರಿ ಎಂಟು ಪ್ಲಸ್ ನಾಲ್ಕು ಪ್ಲಸ್ ಎರಡು ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ ಹದಿನಾಲ್ಕು ಅದೇ ರೀತಿ ಬೆಸ್ ಸಂಖ್ಯೆಗಳು ಯಾವುದಿದೆ ನೋಡ್ರಿ ಐದು ಪ್ಲಸ್ ಏಳು ಪ್ಲಸ್ ಮೂರು ಹದಿನೈದಾಗುತ್ತೆ ಸೊ ಎರಡು ಕೃದ ನಡೋದಕ್ಕಿಂತ ಅಂತರ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ ಎಷ್ಟಿದೆ ಸೊ ಒಂದು ಸೊ ಆಪ್ಷನ್ ಬಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ ಸ್ನೇಹಿತ ಓಕೆ ಇವಾಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೋಡ್ರಿ ಏನು ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ ಅಂದರೆ ಒಂದು ಕಿಲೋಗೆ ಐದು ರೂಪಾಯಿ ನಾಲ್ಕು ಕಿಲೋ ಅಕ್ಕಿಯನ್ನು ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಒಂದು ಕಿಲೋಗೆ ಆರು ರೂಪಾಯಿ ಎಂಟು ಕಿಲೋ ಅಕ್ಕಿಯೊಂದಿಗೆ ಮಿಶ್ರಣ ಮಾಡಿದೆ ಹಾಗಾದರೆ ಮಿಶ್ರಣದ ಸರಾಸರಿ ಕೇಳಿದರೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ ಯಾವ ಥರ ಅಂದರೆ ನಾಲ್ಕು ರೂಪಾಯಿ ಕೆ ಜಿ ಹಂಗ ಐದು ಕೆ ಜಿ ಅಕ್ಕಿ ತಂದಿದೆ ಪ್ಲಸ್ ಎಂಟು ರೂಪಾಯಿಗೆ ಸರಿ ಆರು ಆರು ರೂಪಾಯಿ ಕೆ ಜಿ ಹಂಗ ಎಂಟು ಕೆ ಜಿ ಅಕ್ಕಿ ತೊಗೊಂಡ್ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ಅಲ್ವಾ ಸೊ ಎಷ್ಟು ಎಷ್ಟು ಕೆ ಜಿ ತಿಂದಿದ್ರೆ ಮೊದಲು ನಾಲ್ಕು ಕೆ ಜಿ ಆಮೇಲೆ ಎಷ್ಟು ಕೆ ಜಿ ಎಂಟು ಕೆ ಜಿ ಟ್ವೆಂಟಿ ಪ್ಲಸ್ ಸಿಕ್ಸ್ಟಿ ಏಟ್ ಫಾರ್ಟಿ ಏಟ್ ಡಿವೈಡ್ ಬೈ ಟ್ವೆಲ್ ಸೊ ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ ಅರವತ್ತೆಂಟು ಡಿವೈಡ್ ಬೈ ಹನ್ನೆರಡು ಅಂದರೆ ಸೊ ಇದು ನೋಡ್ರಿ ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ ಎಲ್ಲಿದೆ ಫೋಕಸ್ ಆನ್ಸರ್ ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ ಹನ್ನೆರಡು ಒಂದೇ ಹನ್ನೆರಡು ಇಲ್ಲಿ ಅರವತ್ತು ಎಂಟು ಇರುತ್ತೆ ಹನ್ನೆರಡು ಆರಲೇ ಎಪ್ಪತ್ತೆರಡು ಅಂದರೆ ಫೈವ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಸಿಕ್ಸ್ ಸಿಕ್ಸ್ ರುಪೀಸ್ ಪರ್ ಕೆ ಜಿ ಆನ್ಸರ್ ಆಗುತ್ತೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಓಕೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ನೋಡೋಣ ಓಕೆ ಇಲ್ಲಿದೆ ನೋಡ್ರಿ ಪೆರಿಮೀಟರ್ ಆಪ್ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ನೋಡೋಣ ಘನಾಕೃತಿಯ ಒಂದು ಮುಖದ ಪರಿಧಿಯು ಇಪ್ಪತ್ತು ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಇದರ ಪರಿಮಾಣ ಎಷ್ಟು ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಒಂದು ಘನಾಕೃತಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಇದರ ಈ ಥರ ಒಂದು ಘನಾಕೃತಿ ಇದೆ ಇದೆಯಲ್ಲ ಈ ಥರದ್ದು ಒಂದು ಸೈಡ
ಒಂದ್ನೂರ ಇಪ್ಪತ್ತೈದು ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಕ್ಯೂಬ್ಸ್ ಆಪ್ಷನ್ ಎ ಇಸ್ ರೈಟ್ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಓಕೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಒಂದು ಆಯತಾಕಾರದ ರತ್ನಗಂಬಳಿಯ ವಿಸ್ತೀರ್ಣ ಒಂದು ನೂರ ಇಪ್ಪತ್ತು ಚದರ ಮೀಟರ್ ಮತ್ತು ನಲವತ್ತಾರು ಮೀಟರ್ ಪರಿಧಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ ಆದರೆ ಕರುಣದ ಉದ್ದ ಎಷ್ಟು ಅಂತ ಅವ್ರು ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಓಕೆ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ ಯಾವ ಥರ ಅಂತ ಏರಿಯಾ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಏರಿಯಾ ಎಷ್ಟು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಒನ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಮೀಟರ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಪೇರಿಮೀಟ್ರ್ ಕೂಡ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಪೇರಿಮೀಟ್ರ್ ಕೊಟ್ಟಿದೆ ಎಷ್ಟಿದೆ ಫಾರ್ಟಿ ಸಿಕ್ಸ್ ಇದೆ ಸೊ ಒಂದು ಆಯತಾಕಾರದ ಪೇರಿಮೀಟರ್ ನಾವು ಯಾವ ಥರ ಬರ್ತೀವಿ ಹೇಳ್ರಿ ಟೂ ಟೈಮ್ಸ್ ಆಫ್ ಎ ಪ್ಲಸ್ ಬಿ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಫಾರ್ಟಿ ಸಿಕ್ಸ್ ಏನು ಪರಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ಎ ಪ್ಲಸ್ ಬಿನ ಯಾವ ಥರ ಬರೀಬೋದು ಫಾರ್ಟಿ ಸಿಕ್ಸ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ತ್ರೀ ಅಂತ ಬರೀಬೋದು ಸೊ ಈ ಎರಡು ಈ ಸೈಡ್ ಬಂದರೆ ಬಾ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗ್ತದೆ ಟ್ವೆಂಟಿ ತ್ರೀ ಎ ಪ್ಲಸ್ ಬಿ ಇಸ್ ಕೊಟ್ಟು ಏನು ಬರ್ದು ಟ್ವೆಂಟಿ ತ್ರೀ ಅಂತ ಬರೆದಿದ್ದೀನಿ ಓಕೆ ಓಕೆ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರೋ ಹೆಂಗೆ ಡಯಾಗ್ನಲ್ಗೆ ಒಂದು ಸೂತ್ರ ಇದೆ ಡಯಾಗ್ನಲ್ ಅಂದರೆ ಕರ್ಣಕ್ಕೆ ಏನು ಒಂದೊಂದು ಸೂತ್ರ ಇದೆ ಸ್ಕ್ವಯರ್ ರೂಟ್ ಆಫ್ ಎ ಸ್ಕ್ವಯರ್ ಪ್ಲಸ್ ಬಿ ಸ್ಕ್ವಯರ್ ಇದು ಡಯಾಗ್ನಲ್ಗೆ ಬರುವಂಥ ಒಂದು ಸೂತ್ರ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಓಕೆ ಇವಾಗ ನೋಡ್ರಿ ನಮಗೊಂದು ಸೂತ್ರ ಗೊತ್ತಿರುತ್ತೆ ಯಾವುದಂದ್ರೆ ಎ ಪ್ಲಸ್ ಬಿ ಹೋಲ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಇಸ್ ಕೋಲ್ಡು ಏನು ಬರ್ತೀರಿ ಎ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಪ್ಲಸ್ ಬಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಪ್ಲಸ್ ಟು ಎ ಬಿ ಇಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಎ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಪ್ಲಸ್ ಬಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಬೇಕಂದ್ರೆ ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂದರೆ ಇದನ್ನು ಈ ಸೈಡ್ ತರ್ತೀವಿ ಸೊ ಇದನ್ನ ಯಾವ ಥರ ಬರೀಬೋದು ಅಂದರೆ ಎ ಪ್ಲಸ್ ಬಿ ಹೋಲ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಮೈನಸ್ ಟು ಎ ಬಿ ಓಕೆ ನೋಡಿ ಅವ್ರು ಎ ಪ್ಲಸ್ ಬಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಇಲ್ಲಿದೆಯಲ್ಲ ಟ್ವೆಂಟಿ ತ್ರೀ ಅಂತ ಟ್ವೆಂಟಿ ತ್ರೀ ಸ್ಕ್ವಯರ್ ಮೈನಸ್ ಟು ಇಂಟು ಎ ಬಿ ಗೊತ್ತಿದೆ ಸೂತ್ರ ಏನಂತಾರೆ ಏರಿಯಾ ಏರಿಯಾ ಆಪ್ ರೆಕ್ಟಾಂಗಲ್ ಏನು ಮಾಡ್ತೀರಿ ಎ ಇಂಟು ಬಿ ಅಂತ ಮಾಡ್ತೀರ ಸೊ ಅದು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅದು ಎಷ್ಟು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಒನ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ಎಷ್ಟು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಒನ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ಇದು ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ ಫೈವ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ನೈನ್ ಮೈನಸ್ ಟು ಫಾರ್ಟಿ ಸೊ ಟು ಏಯ್ಟಿ ನೈನ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ರೂಟ್ ಆಫ್ ಟು ಏಯ್ಟಿ ನೈನ್ ಅಂದರೆ ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ ಸೆವೆಂಟೀನ್ ಮೀಟರ್ ಅಂದರೆ ಆಪ್ಷನ್ ಸಿ ಅಲ್ಲಿದೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ನಿಮಗೆ ಸರಿ ಇಲ್ಲಿದೆ ಇಲ್ಲಿ ಆಪ್ಷನ್ ಸಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಸರಿಯಾದ ಆನ್ಸರ್ ಆಗುತ್ತೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಓಕೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ನೋಡೋಣ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಿಂತ ಮುಂದೆ ಇದನ್ನೇ ಅರೇಜ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಸಿಂಪಲ್ ಇದೆ ಒಂದು ಆಯತಾಕಾರದ ಹುಲ್ಲಿನ ಬದಿಯ ಹನ್ನೆರಡು ಮೀಟರ್ ಮತ್ತು ಅದರ ಕರ್ಣವು ಹದಿಮೂರು ಮೀಟರ್ ಕ್ಷೇತ್ರ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ವಿಸ್ತೀರ್ಣವನ್ನು ಕಂಡಿಡಿದೆ ವಿಸ್ತೀರ್ಣ ಕೇಳಿದರೆ ಒಂದು ಆಯತಾಕಾರ ಇದೆ ಇದು ಅದರದ್ದು ಕರ್ಣ ಆಗುತ್ತೆ ಕರ್ಣ ಎಷ್ಟು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಹದಿಮೂರು ಮೀಟರ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದೆ ಅದೇ ರೀತಿ ಒಂದು ಬದಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಎಷ್ಟು ಹನ್ನೆರಡು ಬದಿ ಸೊ ಇದು ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಯ್ತಪ್ಪ ಅಂದರೆ ವಿಸ್ತೀರ್ಣ ಆರಾಮಕ್ಕೆ ಇದು ಎಕ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಸೊ ಪೈತಾಗೋರಸ್ ಪ್ರಮೇಯ ಪ್ರಕಾರ ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಇಕ್ವಲ್ ಟು ತರ್ಟೀನ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಮೈನಸ್ ಟ್ವೆಲ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಅಂದರೆ ಟ್ವೆಂಟಿ ಫೈ ಸೊ ಎಕ್ಸ್ ಇಸ್ ಇಕ್ವಲ್ ಟು ಫೈ ಸೊ ಇದು ಎಷ್ಟು ಬಂತು ಐದು ಸ್ಟೇಟ್ ಸೊ ನಮ್ಗೆ ವಿಸ್ತೀರ್ಣ ಕನ್ನಡಿ ಸೂತ್ರ ಏನಿದೆ ಎ ಇಂಟು ಬಿ ಹನ್ನೆರಡು ಗುಂಡ್ಲಿ ಐದು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಆರು ಬರ್ತದೆ ಸೊ ಆಪ್ಷನ್ ಸಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಆಪ್ಷನ್ ಸಿ ಓಕೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ವಿಡಿಯ